Vous souhaitez sécuriser votre maison et voir ce qui s'y passe, même si vous n'êtes pas là Vous allez partir en vacances, mais vous craignez les cambriolages Ça tombe bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un top 3 des meilleures caméras de surveillance. Comme d'habitude, nous vous avons dégoté les meilleures offres du moment, et si elles vous intéressent, je vous donne rendez-vous dans la description. Allez, on est parti On commence tout de suite avec la Galayou Y4. À la réception de votre caméra, vous trouverez dans la boîte un manuel d'utilisation très intuitif avec des photos détaillées. Vous trouverez les vis et les chevilles de fixation, le cap d'alimentation et l'adaptateur secteur, le patron autocollant pour savoir placer les vis sur le mur et enfin la fameuse caméra. Cette caméra dispose de deux antennes Wi-Fi qui lui permettent d'avoir une connexion solide et stable en toute situation. Il faudra tout de même faire attention car la caméra ne supporte que le Wi-Fi en 2,4 GHz. À l'arrière de cette caméra, on pourra trouver le haut-parleur et un micro qui vous servira à donner les indications de livraison si un livreur sonne à votre porte et que vous n'êtes pas présent. En dessous du cache, on trouvera un emplacement pour une carte micro SD qui pourra aller jusqu'à 128 Go. Au niveau de la caméra, elle dispose d'un objectif de 3 mégapixels et peut filmer ce que dans une résolution 2K. Pour l'alimentation, on trouvera derrière la caméra une prise micro USB protégée par un cache pour éviter les infiltrations d'eau en cas de pluie. La grande force de cette caméra est qu'elle dispose d'un moteur qui lui permet de tourner sur elle-même dans les deux sens, ce qui permet de couvrir un grand champ de vision avec une seule caméra. L'application est très intuitive et propose une barre de temps sur toute la journée avec en bleu les moments où la caméra a détecté un mouvement qui est très pratique pour retrouver un événement particulier. Vous aurez le choix d'enregistrer 24 heures sur 24 si vous souhaitez observer un phénomène particulier ou choisir d'enregistrer uniquement lorsqu'un mouvement est détecté. Vous pourrez aussi définir des plages horaires pendant lesquelles la caméra enregistre, par exemple à partir du moment où vous quittez votre domicile pour aller au travail. Cette caméra dispose également de capteurs infrarouges qui permettent de voir en pleine nuit que votre maison soit en sécurité. La caméra dispose en plus de 4 lettres puissantes qui serviront à identifier un éventuel intrus. En parlant d'intrus justement, la caméra dispose d'une puissante alarme qui servira à alerter le voisinage et à faire fuir le rôdeur. Pour finir, l'application vous signalera tout mouvement suspect sur votre téléphone en vous envoyant une notification pour que vous puissiez voir ce qu'il se passe. En conclusion, pour les points positifs, je dirais qu'on a un grand champ de vision grâce au moteur 360 degrés, la vision infrarouge et les LED pour la vision de nuit, les notifications en cas de détection, l'objectif 3 mégapixels et 2K, et enfin un excellent rapport qualité-prix. Au niveau des axes d'amélioration, je dirais que la norme IP65 est un peu faible pour une caméra de surveillance extérieure, et que le logement de carte SD ne va que jusqu'à 128 Go, ce qui équivaut à 40 jours d'enregistrement. Pour la deuxième caméra, de Stop 3 présente la IMU SE+. Sur cette caméra, vous trouverez cette fois-ci un capteur de 4 mégapixels pour une résolution en 2,5K. Une plus grande résolution vous permet de faire des zooms sans perdre en qualité et donc de voir plus précisément certaines choses. Contrairement à la caméra précédente qui n'était configurable qu'en Wi-Fi, celle-ci dispose du Wi-Fi et du câblage Ethernet qui est très pratique si vous avez une connexion très faible. Pour les personnes qui ne souhaitent pas tirer un câble Ethernet jusqu'à la caméra, vous pourrez utiliser des prises CPL pour améliorer votre connexion. Au niveau du stockage, cette caméra supporte des cartes SD jusqu'à 256Go et répond à la norme ONVIF qui vous permettra de récupérer le flux vidéo sur votre ordinateur d'une manière beaucoup plus simple. Vous aurez également la possibilité d'enregistrer votre flux vidéo sur un enregistreur NVR pour sécuriser vos données. C'est la meilleure solution d'après moi car elle permet de garder les données chez soi et de ne pas envoyer vos vidéos sur un serveur à l'autre bout du monde. Là où la caméra se démarque particulièrement, c'est sur la détection des formes humaines et des voitures. La caméra est capable de détecter les humains et de déplacer la caméra pour suivre l'intrus. C'est une fonctionnalité qui est très pratique pour récupérer le maximum d'images et de détails 
mais aussi pour éviter les angles morts. La marque Imu a également travaillé pour rendre sa caméra complètement étanche, notamment en fournissant des protèges câbles, ce qui lui vaut une certification IP66. Pour finir, la caméra dispose de toutes les fonctionnalités de la caméra précédente, à savoir la vision infrarouge, l'éclairage LED, le micro et le haut-parleur, l'alarme et enfin la vision à 360 degrés. En conclusion, pour les points positifs, je dirais qu'on a un objectif 4 mégapixels, la possibilité de se connecter en Ethernet ou en Wi-Fi, une carte SD jusqu'à 256 Go, une compatibilité ONVIF et NVR, et enfin une détection intelligente et un suivi de mouvement. Au niveau des axes d'amélioration, on pourrait reprocher à cette caméra qu'elle n'est disponible qu'avec du Wi-Fi en 2,4 GHz. Et enfin, pour finir, je vous présente la Reolink Duo. La grande force de cette caméra est qu'elle contient deux objectifs. C'est comme si vous aviez deux caméras en une. Cela permet d'avoir un champ de vision extrêmement large en permanence, ce qui supprime tous les angles morts. Cette caméra se décline en deux versions. La version 8 mégapixels et donc 4K, et la version 4 mégapixels et donc 2,5. Si vous avez les moyens, je vous conseille fortement de prendre la version 4K. Elle vous permettra de passer d'un angle de vue de 150 degrés à un angle de 180 degrés et vous permettra de faire des zooms beaucoup plus importants sans avoir une image floue. La Reolink, en plus de sa prise Ethernet, est la seule caméra de ce top 3 qui accepte le Wi-Fi 5 GHz. Ce Wi-Fi est jusqu'à 3 fois plus rapide que sur la bande 2,4, ce qui améliorera votre flux vidéo. Au niveau du stockage, vous pourrez stocker vos vidéos sur carte SD, sur NVR ou sur un serveur FTP, ce qui vous évite des achats supplémentaires en plus de garantir la sécurité de vos vidéos. Vous pourrez également récupérer vos flux vidéo sur l'application pour ordinateur, sur VLC ou sur un navigateur web, ce qui vous permettra de consulter vos caméras depuis n'importe où. En cas de détection de mouvement, la caméra a la capacité de vous envoyer une notification sur votre téléphone et un email vous prévenir qu'il se passe quelque chose chez vous. Pour vous éviter des alertes incessantes, Reolink a implanté dans ses caméras un système de détection intelligent. La caméra a la capacité de détecter si le mouvement provient d'un humain, d'un animal ou d'une voiture et vous envoie l'alerte qui correspond. Un autre point fort de cette caméra, son puissant projecteur LED, lui permettra d'éclairer les coins sombres en cas de mouvement. Ce projecteur LED est accompagné d'objectifs infrarouges de très bonne qualité qui vous permettra de voir même à travers la lumière noire. Pour finir, l'application Reolink permet un paramétrage avancé de la caméra comme la résolution de sortie, le nombre d'images par seconde, la sensibilité de détection, l'alarme et plein d'autres paramètres. En conclusion, pour les points positifs, je dirais le double objectif, la Wi-Fi 5 GHz, le stockage FTP et enfin la détection intelligente. Au niveau des axes d'amélioration, on peut reprocher l'accès au cloud qui n'est pas disponible sur cette version. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se dit à très vite sur Cozy Home.